Lina. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los asistentes a este evento del día de hoy. Agradecemos su puntualidad, su participación, su asistencia. Eh, el Comité eh, del No Oriente de Deporte y Actividad Física de la Red ASCUN les da la bienvenida a este evento virtual llamado ¿Cómo lograr el máximo rendimiento? Una mirada desde la neurociencia y el entrenamiento mental. Está en la tarde de hoy nuestro profesor Diego Quirós, a quien le agradecemos desde ya por permitirnos compartir esta tarde y este importante espacio en pro del deporte, la actividad física y para este caso eh, el tema mental y psicológico que es bien importante hoy en día. Eh, les quiero eh, dar claridad de, lo que, de cómo va a funcionar eh, el evento y es que vamos a tener la intervención del profe Diego. Al finalizar tendremos un espacio para las preguntas, por lo que les pido el favor de que si llegan a tener alguna pregunta durante el desarrollo del evento, la tengan por ahí apuntadita y al finalizar, eh, con mucho gusto les daremos el, el tiempo correspondiente para hacerla. Eh, por favor, también pues los micrófonos cerrados en lo posible y eh, la forma de pronto eh, hacer la pregunta, eh, simplemente levantamos la mano al finalizar y, y abrimos el espacio de, de debate. ¿Listo? Le damos la bienvenida entonces al profe Diego Quirós. Eh, él es entrenador por más de 10 años, eh, gran conocedor de todo este tema deportivo a nivel universitario. Y pues en la tarde de hoy, eh, con el apoyo de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y la Red Ascun Deportes del Nuevo Oriente, eh, quisimos ofrecerles este espacio para todos ustedes. Entonces, pues sin más preámbulos, los dejo con el profe Diego Quirós. 
Eh, profe, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros esta tarde y pues el, la sala es toda suya. Muchas gracias. En Robinson, muchas, muchas gracias. La verdad que, que muy agradecido por, por este espacio, por brindarme la oportunidad de, de estar con todo el medio universitario. Como lo mencionabas, tengo un cariño tremendo hacia el medio universitario. Eh, he pasado competido los Juegos Nacionales de Ascún, los, los distritales, eh, con dos universidades en dos carreras que he tenido la oportunidad de hacer. Entonces he estado en el medio por... Como, como lo dices, por más de 10 años, en, al menos en el ámbito universitario, compitiendo todo el tiempo. Así que, que soy creo que un profundo conocedor de, de todo el contexto, de todos los sueños, de todas las ilusiones, de todos los objetivos, de todos los propósitos, de, de muchas, muchas cosas, de tanto los deportistas como la parte dirigencial también, porque he estado muy, de manera muy cercana con, con dirigentes universitarios. Entonces, de verdad que es un placer y un honor para mí compartir en esta tarde con ustedes esta charla pues, que hemos titulado ¿Cómo lograr el máximo rendimiento? Antes de comenzar, eh, ya hablando de neurociencia, el cerebro humano se conecta más cuando hay una conexión visual. Es decir, que el aprendizaje se facilita y se acelera cuando nuestros ojos se conectan con otras personas. Es por eso que muchas veces en virtualidad no aprendemos tanto, hay mucha información que se pierde, producto que estamos con la cámara apagada, mirando para otro lado, estamos distraídos, estamos con muchas, muchas, muchas distracciones, y al final lo único que va a pasar es que se nos guarda un poquitico de esa información. Entonces, antes de comenzar, quiero hacer la invitación a todas las personas a que abran sus cámaras, a que conectemos visualmente, a que pueda ver qué tipo de reacciones van teniendo al... Conocer, recordar, aplicar toda esta información que, que vamos a recibir en los próximos 60 minutos, porque la intención es que esta sea una charla práctica, que esta sea una charla y un webinar que ustedes digan, oiga, ¿cómo voy a empezar a aplicar esto? Que se genere una, una reflexión, un cambio de chip y, ok, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo implementarlo ya? No mañana, no en 100 años, ya. Y para eso, pues obviamente que, que se tiene que propiciar un aprendizaje. Entonces, ah, bueno, y además de eso, quiero invitarlos también a que estés haciendo una charla activa. Cuando te sientas identificado o identificada con algo de lo que yo diga, quiero que utilicen aquí todos estos muñequitos de, del Zoom. Pueden utilizar, no sé, esta carita, pueden utilizar cualquiera de los emoticons que ustedes puedan decir, oye, sí. Eso me ha pasado a mí. Eso me ha pasado a mí. Cuestión que esto sea de doble vía y sea un diálogo. No que sea simplemente aquí el expositor y entonces yo hablándoles, dando la cátedra porque yo me la sé todas o algo así. No, yo no me la sé todas. Realmente el conocimiento lo construimos entre todos y todos estamos acá para aprender. Para así sea llevarnos un detallito, un concepto, una reflexión, una pregunta y a partir de esto mejorar y transformar nuestro rendimiento, sea cual sea nuestro deporte y como lo vamos a ver durante la charla, el rendimiento no es únicamente en competencia el rendimiento es todos los días desde cómo aprendemos cómo estudiamos, cómo combinamos las tareas académicas con nuestro deporte cómo lo combinamos con nuestra vida familiar, cómo no lo combinamos con, con nuestras relaciones interpersonales entonces es indispensable eh, que ojalá suceda este diálogo. Y por último, ah, bueno, pueden utilizar el chat también, ¿no? Acá tengo abierto el chat, entonces estamos muy, muy pendientes a, todo lo que, a todos sus comentarios. Y este va a ser un espacio en el cual, como vamos a reflexionar, como vamos a hablar de cierto tipo de cosas, no se pretende juzgar a nadie. No se pretende juzgar a nadie. Esto es una mirada hacia adentro. Es muy probable que durante la charla lo que nos vaya a pasar es tener pensamientos de este estilo como ay, ya sé qué le pasa a fulano de tal en el entrenamiento ay, eso es lo que está experimentando mi profesor, mi entrenador mm, lo normal es que empecemos a mirar hacia afuera la gran invitación que les hago es a que miremos hacia adentro, a que utilicemos toda esta información para transformarnos a, a través eh, 
pues, de esta charla, a través de sus conceptos, de estas reflexiones, y de esta manera, al transformarnos nosotros, después podamos tener un impacto positivo en nuestros equipos, en nuestras instituciones, bueno, en, en todas las personas que están cercanas a nosotros. Para todas las personas que se han ido conectando y tal vez no vieron el mensaje que puse hace un, hace un segundo, este, esta charla tiene un material de apoyo. Este material de apoyo va a tener unos componentes que ya se los va a explicar y es clave que lo tengan. Entonces, de todas maneras voy a re recopiarles acá el link para quienes no lo han descargado, ¿sí? para que lo puedan descargar y lo puedan tener ahí y lo puedan llenar o a, o a medida que van viendo la charla o posteriormente. Por eso es importante también dentro de ese material pueden tomar apuntes de manera digital o si lo imprimieron algunos que lo recibieron antes, bueno, o, o, lo, o lo realizan después. Pero sí es clave, clave que lo hagan. Voy a empezar por acá a compartirles pantalla. Perdónenme un segundito. Bien, cuéntenme por favor si ahí se ve. Sí, profe, perfecto. Listo, súper. Entonces, ¿cómo lograr el máximo rendimiento? Una mirada desde la neurociencia y el entrenamiento mental. Como les decía, entonces, este material de trabajo, la portada de este material, de este material complementario, es lo que está en el lado izquierdo. Eso es lo que vas a recibir y ahí es donde vas a tener parte a parte de este webinar más todas las, todas las lo he llamado las, las frases reflexivas eh, que están ahí. Y un concepto que ya les voy a explicar, porque ustedes cuando, cuando tengan ahí su material de trabajo se van a dar cuenta que hay un título, hay unas rayas y hay una raya por la mitad. Y ya les voy a comentar qué es eso. Recomendaciones. Procuren, chicos, eliminar todas las distracciones. Por eso es que los invito a todos a que enciendan su cámara, también para que estén metidos de lleno en este, en este webinar. Además de eso, eliminemos una de las frases que, que por estos días con tanta, tanta información que, pues a la que estamos expuestos, ¿no? Por todo lado, webinars, eh, conferencias, clases virtuales, YouTube, todo esto. Tratemos de eliminar durante esta charla la frase, eso ya me lo sé, o eso ya lo he escuchado antes. ¿Qué pasa? Que cuando al cerebro le damos ese tipo de frases, el cerebro se bloquea. Entonces, la información que probablemente podemos captar retener, que es un proceso importantísimo del cerebro, pues no va a pasar. Va a entrar por un oído, va a salir por el otro y no se va a quedar. Entonces, por ende, no vamos a poder aplicar nada. Entonces, intentemos eliminar esta frase. Y por último, eh, una de las cosas creo yo más claves cuando aprendemos y es tratar de tener una apertura mental. Una apertura mental que nos permita absorber la mayoría de cosas y pasar de esa apertura a la aplicación. El objetivo es que tratemos de pasar a la aplicación. Si esto simplemente pasa como información, queda en el cuaderno y luego seguimos viviendo de la misma manera, entrando a nuestras prácticas y experimentando lo mismo, teniendo la misma relación con nuestro entrenador, teniendo la misma relación con nuestros compañeros, eh, no hemos logrado el objetivo de la charla. Entonces los invito a que pasemos simplemente de la teoría a la práctica. Bien, entonces, para comenzar, quiero contarles una breve historia. Esta es la historia de John, Oscar y Diego. Por supuesto, hago parte de esta historia. Hace 18 años, recibo una llamada. Yo estoy en mi casa, hacía parte del baloncesto colegial. Y estaba entrando a esa etapa en la que seguramente ustedes han pasado. ¿no? La etapa de los 16, 17 ¿Sí? terminando el colegio, donde si ustedes ya empezaron a practicar deporte, ya llevan un proceso, empiezan a hacerse la siguiente pregunta. Bueno, viene el estudio, viene la universidad. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en mi deporte? ¿Será que hay perspectivas de más altos niveles para mí? ¿Qué pasará con mi carrera? ¿O tal vez será mejor dejar así? Mejor dejemos así, me dedico al estudio, porque el estudio absorbe que porque yo voy a estudiar medicina, que porque yo voy a estudiar ingeniería, derecho, cualquier carrera, entonces ya dejemos así y mejor dediquémonos a eso de lleno y el deporte como que, como que dejémoslo a un lado o abandonémoslo inclusive. Entonces yo recibo una llamada en esos momentos que me hacías las preguntas de un amigo, de un amigo que estaba terminando el colegio conmigo y me dice, me dice, Diego, 
yo era de baloncesto colegial, ¿no? Me dice, Diego, hay un club, hay un club de baloncesto, que era mi, es mi deporte base, he, he practicado 15 deportes, pero el baloncesto fue mi deporte base, en el que luego fue el chance de hacerme eh, profesional, y me dice, hay un club que quiere jugar un torneo, invitar a unos equipos de fuera de Bogotá, y vas, van a armar un torneo nacional, ¿usted por qué no va? Y dije, bueno, no tengo nada que perder, le pregunté, ¿tengo que pagar algo? Me dice, no, por ahora no, porque yo he hablado de usted y, y les he dicho que usted es bueno, y bueno, muy entre comillas, porque bueno en el baloncesto colegial no implicaba nada en el baloncesto de clubes. Entonces yo llego y, y empiezo a participar de este club, empiezo a entrenar, y oh sorpresa, otros muchachos también están recién llegados, y empiezo básicamente a compartir mucho con dos personas, con John y con Oscar. Empieza a unirnos, digamos que una pasión por el deporte, empezamos a comprometernos, no fallábamos a prácticas, pero teníamos una característica común, muy, muy, muy común. Los tres veníamos de sectores de Bogotá, de esta ciudad donde vivimos, de tres sectores en donde se podría decir que la gente no tiene muchos recursos. ¿sí? Yo venía de la localidad de Kennedy, John venía de la localidad, bueno, venía del barrio Ciudad, ciudad Jardín Sur, que eso está al oriente, al sur de, de Bogotá, uno de los barrios, digamos, más pobres, con condiciones más difíciles de Bogotá. Y nuestro otro amigo Oscar venía de Suba, o lo opuesto, al norte, al norte, al norte. Eh, venía de un lugar, de hecho, muy lejano, porque él tenía que viajar casi todos los días, hora y media, para poder ir a entrenar. Entonces, nosotros compaginamos mucho desde el, desde el primer momento. Esto me acuerdo que pasaba, pasaba tanto porque caminábamos todos los días, no sé si a ustedes les habrá pasado, pues hay que ir a coger el bus, ¿no? Salimos y ahí el frente no está, y si, y si no tenemos, las, digamos que las condiciones que tienen ciertos deportistas, pues no está el papá recogiéndome en el carro, ¿no? Y entonces me toca caminar, y justo nos tocaba caminar unas 10 cuadras más o menos para ir a coger el bus. Entonces nos íbamos hablando todos los días. Nosotros compartimos desde el primer momento, como les dije, una característica, y es que estábamos comprometidos. Ninguno de los tres, ninguno de los tres tenía habilidades exageradamente sobresalientes, como para decir, no, de estos tres fijos, los tres llegan a profesional, o fijo de estos tres, van a ser el mejor jugador del equipo de la universidad en el siguiente año, porque más o menos podemos decir que fue en el, el fin de mi etapa colegial y de mis compañeros también. Pero si, hay, si algo compartíamos, es que entrenábamos, poníamos enfoque, poníamos atención, poníamos toda nuestra energía, inclusive en contra de cualquier tipo de adversidad. Me acuerdo tanto que mi compañero Oscar se iba por 500 pesos, en ese tiempo ya valía como mil y pico el pasaje acá en Bogotá. Él se iba por 500 pesos o menos a veces porque no tenía y casi no tenía que comer o tenía que elegir entre pagar el transporte completo o la comida. Y lo mismo me pasaba a mí con, con John. Nos encontrábamos en una parte, él cogía su bus y nos íbamos caminando desde mi casa. Yo más o menos tenía que caminar 40 minutos antes de llegar al entrenamiento. ¿Y por qué? Porque de esta manera nos ahorrábamos el dinero y con ese dinero comprábamos que pan, que yogur, que para tener energía durante la práctica, porque llegábamos del colegio, digamos, agotados y, y no a presupuesto. ¿sí? No a presupuesto y era quedarse en la casa haciendo nada y abandonar el baloncesto, el deporte o hacer algo y ustedes que son deportistas y quiero que, que me confirmen si, si es verdad esto que estoy diciendo pero los que son deportistas por lo general están dispuestos a hacer sacrificios por lo general están dispuestos a hacer cosas que las personas promedio a veces no entienden ¿sí? a mí me pasaba mucho y me decían venga pero usted porque un viernes no está en un bar como la gente normal y si está durmiéndose a las 8 de la noche ¿Sí? se está durmiendo a las 8 de la noche que porque al otro día tiene que levantarse a entrenar entonces eh, compartíamos, compartíamos esto y, y mira lo que pasó luego en el futuro en el futuro pasó que los tres los tres forjamos un carácter tremendo forjamos un carácter tremendo porque ante las dificultades aprendimos a avanzar a no quedarnos. Ojo, no éramos los más talentosos, recuérdalo. No teníamos dinero, no te, yo no tenía para pagar un trabajo personal, ellos menos. No vivíamos 
digamos que con muchos, muchos recursos, no teníamos las mejores facilidades tampoco para entrenar, entrenábamos en un parque, más pensar que es que íbamos a un coliseo, entonces claro, si voy al coliseo cualquiera se camina 40 minutos, no, entrenábamos en un parque al aire libre, bajo la lluvia y el sol, como, como la mayoría de, de ustedes tal vez lo ha hecho en, en un punto. Al final, este carácter que desarrollamos, esta mentalidad, esta manera de pensar, de ante la dificultad, seguir y avanzar, nos llevó a tres resultados diferentes. Tú dirás, uy, se convirtieron los tres en deportistas profesionales. Claro, era lo normal, porque es que no, no. El deporte, el deporte nos aportó la mentalidad para destacar, para avanzar, para tener resultados extraordinarios en distintas áreas. Entonces, mi amigo Oscar salió, entró a estudiar la universidad, becado en baloncesto, tenía que sostener un promedio de 4 o 5 para, para que no le quitaran la beca y le dieran el 100% en una universidad privada acá en Bogotá, él no tenía para pagar. Y se costeó todos sus estudios. Esto lo hizo de noche y de día para poder tener pasajes, alimentación, todos los gastos que ustedes como universitarios saben que, que toca tenerlos. Él era de bajos recursos, no tenía apoyo de su familia, tenía que trabajar. Y él empezó en McDonald's. Y empezó en McDonald's limpiando el piso, arreglando las mesas. ¿sí? Y recorrió un camino, pasando por cajero, pasando por hasta convertirse actualmente en un gerente de un punto de venta importante, uno de los más grandes acá en Bogotá. Entonces, mira que el deporte, primero le permitió estudiar y segundo le permitió desarrollar las habilidades a nivel personal para trascender en ese ámbito, que en este caso era la administración de empresas, que fue la carrera que él estudió. Por otra parte, John, eh, en estos momentos, bueno, él primero estudió cultura física, educación física, obviamente en una universidad pública, no tenía con qué pagar la universidad pedagógica de acá, de Bogotá y él a la postre tuvo que pagarse su carrera empezó a trabajar, bueno empezamos porque yo empecé al mismo tiempo de él y ganábamos, me acuerdo tanto, 5 mil pesos la hora como entrenadores deportivos, él empezó así y vivió un proceso similar al de Oscar similar hasta en estos momentos convertirse él es docente del distrito, primero que todo, y segundo, lleva ya alrededor de seis o siete años como entrenador principal del equipo de la Universidad Javeriana de Bogotá. Con un buen contrato, unas muy buenas condiciones. En fin, un resultado que ustedes dirán, no, pero eso cualquiera. Bueno, no tan cualquiera, porque pensemos de dónde venía esta persona, pensemos qué expectativas tenía en su familia. Casi nadie era ni siquiera profesional. Él era el primero profesional. Entonces, miren lo que le pasó. Y en mi caso, eh, a la edad de 22 años, se me da el chance de ser deportista profesional. Tuve que recorrer un camino que tal vez jamás pensé que lo iba a recorrer, pero lo logré. Y a la final, ¿qué les quiero dejar con esta historia? ¿Podemos interpretar la vida, nuestras situaciones? como nosotros queramos. Tú puedes interpretar las dificultades del día de hoy como lo peor que te ha pasado. Tú puedes decir, profe, tengo parcial mañana, entonces yo hoy no voy a entrenar. ¿Sí? O puedes entender que el manejo de las dos situaciones al tiempo y de manera paralela, sin dejar la familia, ni a tu novia, ni a tu novio, o tu esposa, tu esposo, o, ¿sí? lo que sea, sin dejarlo, que va a transformar si aceptas el desafío, en un deportista extraordinario. Un deportista que no logra promedios como los de cualquiera. Cualquier deportista, que haría? Abandonar. Entonces, a esos 17 años donde todos ustedes seguramente han llegado, la mayoría se hace esta pregunta y las estadísticas, bueno, aquí en Colombia que no hay tanta, tanta inversión en investigación en el deporte, pero, pero sí lo hay en Estados Unidos trayendo las estadísticas de Estados Unidos, que ojo que es un país con mucha tradición deportiva, hablan que en esa edad cerca al 80% de deportistas abandonan. O sea que los índices de abandono son tremendos. De entrada los quiero felicitar porque ustedes se han mantenido y por algo están acá. Pero no es suficiente. Siempre creo que podemos dar más. Y esta charla precisamente apunta hacia que nos demos la oportunidad de dar más. 
¿Cómo vamos a dar más? Primero mirando qué puede estar pasando. Entonces, voy a por acá compartirles de nuevo. Y, bueno, confirmenme si se ve. Ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, señor. Bien. Entonces, eh, esta charla, ustedes ven el título y eso es un poco técnico, ¿no? Neurociencia, entrenamiento mental. Bueno, neurociencia y entrenamiento mental básicamente han marcado un antes y un después en la vida del ser humano. Quiero que se animen a escribir en el chat algún evento de la historia del hombre, de la humanidad, que haya marcado un antes y un después. Escríbanlo ahí en el chat. Voy a empezar a leerlos por acá. Un antes y un después. ¿Quién partió la historia en dos? ¿Qué acontecimiento partió la historia en dos? Vamos a ver quién se anima. Mientras van escribiendo por acá, les voy a decir por qué la neurociencia, el estudio del cerebro y el entrenamiento mental partió la, la historia del ser humano en dos. Antes no teníamos la oportunidad de ver nuestro cerebro. No teníamos la oportunidad de ver qué pasa adentro, porque qué había que hacer para poder mirar el cerebro. Había que romper el cráneo, ¿verdad? Con Ciertas técnicas, el ser humano ya sabía ver el corazón, ya sabía ver los pulmones, ver los órganos, ver los músculos, ver un montón de cosas, pero no el cerebro. Y a medida que la tecnología avanzó, el ser humano empezó a ver el cerebro y esto cambió totalmente la dinámica del mundo, porque entonces si el cerebro es visto, es analizado y es estudiado, podemos identificar qué es lo que está pasando en el cerebro. Entonces, algunas de las conclusiones que sacan, eh, que saca la neurociencia apenas empieza a ver el cerebro, es que todos podemos aprender durante toda nuestra vida. Todos los deportistas que normalmente dicen, no, es que yo no puedo, es que yo eh, no me da, es que yo no tengo el talento, profe, es que no, es que yo no nací súper dotado, es que, es que mire, yo soy bajito, profe, yo soy bajito. O profe, es que yo soy débil. Sí, yo soy débil, no tengo músculos, no, mire, es que viene otro y me choca y me tira al piso. Bueno, les quiero decir que no es un tema genético. Bien es como una carga genética, pero la ciencia dice el 33% de tus resultados son genéticos. Vienes con una configuración, vienes con eh, una estatura, vienes con un tipo de fibras musculares, vienes con una mentalidad, vienes con unas creencias de tu familia pero el restante, las dos terceras partes restantes, están en tus manos, están en tus manos. No hay excusa para que no las trabajes. Entonces, para todos aquellos deportistas que han experimentado el no puedo, el día de hoy quiero decirles que no hay mentes incapaces, solo hay mentes no entrenadas. Esta frase desde el día en que la conocí, creo que transformó mi manera de pensar, porque inclusive vengo de una familia en donde, por ser deportista, todo el tiempo me dijeron, ah, no, es que usted sí, es que a usted no le gusta hacer nada, ah, sí, usted es el vago, ¿no? El vago, el desocupado, entonces sí, y seguramente va a terminar estudiando por ahí deporte, que eso es para los, para los mediocres o los que no sirvieron en, en, como médicos, ni como ingenieros, ni todas estas cosas que seguramente la mayoría de deportistas eh, ustedes o, o se los han dicho o ustedes lo han, lo han experimentado en algún momento. Pero esta frase lo único que dice es que tienes la posibilidad de entrenar tu mente y que la neurociencia también dice nos movemos, corremos, saltamos, nos emocionamos, somos rápidos, somos lentos. En fin, todo lo que pasa en el deporte es gracias a que tenemos un cerebro me acuerdo mucho que hace un tiempo, hace unos años, mis colegas, eh, profesores, licenciados, entrenadores, hablaban mucho acerca de la memoria muscular. Entonces decían, no, es que el músculo tiene memoria, porque entonces cuando yo repito y repito y repito, bueno, 
ese concepto, la neurociencia, hoy en día dice, no, no, espere un momentito. No es que el cerebro tenga memoria, es que las conexiones, no es que los músculos tengan memoria, perdón, es que las conexiones entre neuronas, toda la programación que hay en nuestro cerebro, es la que le envía señales eléctricas a los músculos y por eso los músculos se mueven. De hecho, a raíz de esto también hay una anécdota muy que me llamó siempre mucho la atención y es que se hablaba que las emociones van relacionadas al corazón, ¿no? Entonces, otras de las cosas que entiende el ser humano cuando ve el cerebro. Dice, no, espere también un momentico. Que el corazón se acelere cuando estamos emocionados es muy diferente a que las emociones ocurran gracias al corazón. Las emociones ocurren gracias al cerebro. Nuevamente, procesos de conexiones, procesos de neutro, neurotransmisores que conducen a que experimentemos cierto tipo de emociones. O sea que al final, muchachos, queridos deportistas y, y asistentes a este webinar, entrenar al cerebro transforma todo nuestro cuerpo. Transforma todo nuestro cuerpo. Es decir, que yo puedo, mejorando mis habilidades mentales, potencializar casi que de manera exponencial todo lo que hago con mi entrenador en la cancha, en la pista en la piscina, puedo hacerlo, simplemente tomando la decisión de aplicar una serie de cosas, una serie de estrategias, una serie de técnicas, que así mismo, como quien aprendió en el fútbol a patear el balón, le dijeron, mira, es que usted ya agacha un poquito, y entonces inclina la pierna de tal manera, y entonces flexiona la rodilla, y contacta la bola con tal superficie, y toda la técnica y toda la táctica, así como te lo han explicado mediante ejercicios, y si lo has experimentado, el entrenamiento mental es exactamente lo mismo, es simplemente aplicar una serie de estrategias y ejercicios, a veces hasta simples, muy muy simples, sencillos, los puede hacer cualquier persona, pero con resultados increíblemente poderosos en nuestro rendimiento. Entonces, pasemos ahora a hablar del sistema mental. ¿El sistema mental qué es? El sistema mental es básicamente lo que guía el comportamiento humano. Y para resumir el sistema mental, simplemente tenemos esta imagen. En el lado izquierdo hay una chica experimentando miedo y en el lado derecho hay una muchacha experimentando placer. Entonces nosotros los seres humanos nos movemos entre el miedo y el placer. Buscamos tener poco miedo y aumentar el placer. El miedo nos invita a huir y el placer nos invita a experimentar cierto tipo de emociones satisfactorias. Pero esto ha sido utilizado para muchas, muchas cosas. Les pongo un ejemplo. Um, las comidas rápidas. El inventor de las comidas rápidas sabía que si yo le doy un shot, una inyección de placer al cerebro, el cerebro experimenta una suerte de adicción. O sea, que quiere más. Dame otro poquito, y dame otro poquito, y dame otro poquito. Ese dame otro poquito lo único que hace es que se genere, digamos que en cierto grado, una adicción. Entonces, eh, esta adicción simplemente conduce a que consumamos más y más comida rápida. Y precisamente el nombre hasta, hasta lo dice, rápido, ¿sí? rápido, tenerlo disponible. Entonces, démonos cuenta que esto puede utilizarse para nuestro bien o puede hacernos daño. En el caso de la comida rápida, la OMS también tiene unos, la Organización Mundial de la Salud tiene unos índices tremendos acerca de obesidad, enfermedades cardiovasculares, en fin, un montón de patologías que han salido y surgido a través de las comidas rápidas. Entonces, miren lo nocivo que puede ser para el ser humano entender este mecanismo. Ojo, las personas que lo han entendido han ganado millones de dólares. Han ganado millones de dólares y han transformado su propia vida, tal vez de una manera egoísta a sabiendas que le hacía mucho daño a la población mundial. Es lo mismo que los helados. ¿Sí? Los helados con altos índices, o con el helado, o con el helado. El helado es un veneno para el cerebro. ¿Por qué? Tiene altos índices de grasa y altos índices de azúcar. Entonces, cuando consumimos este tipo de alimentos de manera continua, el placer se eleva demasiado, demasiado, se mantiene. Entonces, el cerebro lo que entiende es que quiere más. Y entonces es por eso que queremos más comidas rápidas, más helado, más azúcar, más grasa, y al final nos estamos autodestruyendo. 
Y para hablar por el lado del miedo, bueno, en el miedo creo que ustedes lo han experimentado, ¿no? El miedo lo han utilizado los gobiernos, el miedo lo utilizan algunos profesores, lastimosamente no debería ser así, pero se utiliza. El miedo en el deporte se ha utilizado eh, porque se han implementado estrategias del entrenamiento militar. Entonces, en fin, ¿para qué? Para que tú te muevas. Entonces, estos dos mecanismos guían nuestro comportamiento. ¿Qué pasa? Que para poder lograr el máximo rendimiento hay que entender esto. Hay que entender esto. Porque como deportistas no somos tan tan buenos como podemos ser si estamos presos del miedo, pero tampoco somos tan buenos como si estamos en el lado del placer. Les voy a dar un ejemplo. Si yo entro a la cancha y de entrada empiezo a decirme, no puedo, voy a fallar. ¿Qué va a, ser? ¿Qué va a decir mi entrenador? No, y encima vino mi mamá a mirarme. ¿Qué tal que yo la embarre? Si yo empiezo a alimentar el miedo, estaremos de acuerdo con que vamos a competir de la mejor manera, ¿no? Ahora, por el contrario, si yo estoy en el placer absoluto, en la euforia, ¿sí? entonces yo estoy saltando de alegría, todo me da risa, el entrenador me habla, y entonces yo me río de él y molesto con el compañero y hago un chiste y voy aquí y voy allá, entonces nunca me concentro. Entonces, tampoco voy a alcanzar mi máximo rendimiento. Así que, una de las primeras estrategias que, que les doy es que hay que buscar el justo balance. Un justo balance en el cual el miedo no toma el control, porque, ojo, este sistema mental nos aplica a todos, muchachos, a todos. Si eres ser humano, y creo que todos somos seres humanos los que estamos acá conectados, 30 personas, si eres ser humano, estás o, o va a estar presente el miedo en tu vida. Es imposible no experimentarlo. También va a estar eh, vas a estar experimentando placer. Estas dos sensaciones son humanas, son humanas. Ahora, el qué hacemos con ellas es lo que realmente hace la diferencia. Entonces, el miedo, y vamos a hablar ya de, de por qué no alcanzamos ese, ese máximo rendimiento, el miedo es proporcional a la incertidumbre. Cuando conocemos poco acerca de lo que va a suceder, empezamos a llenarnos de miedo. Eso es, por, esa es, por ejemplo, la causa ante la cual tú no duermes antes de un partido. ¿sí? Mañana tengo un partido, es un partido importante, entonces la noche anterior estoy ansioso o ansioso y doy vueltas. Y empiezo a pensar en qué? En todas las posibilidades, ¿no? Si gano, si pierdo, si me va bien, si me va mal, mmm, si llego tarde, si llego temprano, si el entrenador me regaña, si no me regaña, si el rival juega bien, si juega mal, en fin. Damos y damos y damos vueltas. ¿Por qué? Porque la incertidumbre toma el control. A mayor incertidumbre, mayor miedo. Y ese miedo se va a manifestar de diferentes maneras. Pero antes de contarles o recordarles tal vez cómo se puede estar manifestando ese miedo, hablemos un poquito de la incertidumbre. Si yo tengo 100 caminos para lograr algo, Peor, si yo no sé a dónde, a dónde quiero llegar, y por acá tenemos a alguien que abrió ya. Si peor aún, yo no sé a dónde quiero llegar, mira, mira dos componentes, ¿no? Uno, cualquier camino. Sales de tu casa, cojo cualquier camino, ¿a llegar a dónde? No, no sé tampoco a dónde voy a llegar. Entonces, ¿qué va a pasar con la incertidumbre? ¿Se va a elevar? Sí, se va a elevar. Entonces, a raíz de esto, surge un concepto que también me parece tremendamente poderoso. Y es este. Tenemos miedo, pero la mayoría de las veces no sabemos que tenemos miedo. El miedo toma el control de nuestra conducta, de nuestras acciones, y no nos damos cuenta. Y les voy a decir por qué nos damos cuenta. No nos damos cuenta es porque nos fijamos normalmente en lo que es visible. ¿Qué es lo que es visible? Ejemplo, el basquetbolista meter una canasta, el futbolista meter un gol, el nadador hacer una distancia en el menor tiempo posible, el corredor lo mismo y así sucesivamente. Eso es lo observable. Eso es lo observable. Entonces creemos que dependiendo de cuál es el resultado, nosotros somos. Es decir, nos definimos nuestra identidad parte de un resultado entonces ahí surge un gran 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 problema 
una gran barrera para un deportista. Y es que, y si no gano, profe, ¿Sí? y si no gano, entonces, ¿qué? Pues si me guío por esta definición, si no gano, sería un fracasado. Si no gano, me, sentí, me, me sentiré mediocre, me sentiré menos. Y el tema de no ganar o el tema de, no, de sentirme mediocre o sentirme menos no es el resultado, es lo que significa el resultado. Entonces el resultado o un resultado no tan bueno va a implicar que no me reconozcan. Entonces voy a empezar a sentir miedo al qué dirán mis compañeros, qué dirá mi entrenador. ¿Qué dirá mi familia? No, este lleva 10 años practicando y no tiene ni una medalla. Lleva no sé cuánto y no metió un gol. Lleva no sé cuánto y no llega a una selección departamental ni siquiera. Esas expectativas empiezan a alimentar ese miedo. Pero nosotros estamos parados en creer que lo que nos define es el resultado. O en mirar hacia afuera. Entonces, por eso decimos, ah, es que Lionel Messi es un superdotado. Miren, el hombre no le da miedo, él no le da miedo. Estoy seguro que si entrevistas a Lionel Messi, él te va a decir, sí, yo tengo miedo. Lo que pasa es que, pese a que tengo miedo, actúo. Pese a que tengo miedo, me muevo. Pese a que tengo miedo, avanzo. Y cómo darnos cuenta, muchachos, que tenemos miedo. ¿Cómo darnos cuenta? Bueno, les voy a colocar una serie de, de situaciones en las cuales el miedo es el que está tomando el control. Primera situación, frustración. La frustración es el típico deportista que termina una competencia y dice, yo pude haber jugado mejor. Ah, mañana sí lo hago. O si vamos más profundo en la frustración, empieza a darle vueltas, ¿no? Si yo hubiera, si yo hubiera llegado temprano al partido, hubiera jugado mejor. Si yo hubiera prestado atención a la estrategia que planteó el entrenador, no hubiera cometido tantos errores. Yo debería haber hecho tal y tal cosa. Si alguna de estas situaciones te ha pasado en un momento, quiero decirte que has sido preso del miedo. Has estado en el presente, pensando en lo que pudo ser, es decir, pensando en el pasado. Y esto a lo único que te va a llevar es a que, a, a que creas que lo que fue se repita. Entonces, como estoy creyendo que lo que fue se va a repetir en mi futuro, adivina qué va a pasar si lo hago un día y otro día y otro día y otro día. Pues lo que va a pasar es que el resultado se repite. Entonces, no jugaste bien tal día, por esto que crees que te está pasando, te quedas dándole vueltas, el siguiente día vuelve y te pasa lo mismo. Este es el concepto que creo que resume todo y dice, pasa de preocuparte a ocuparte. Pasa de lamentarte a tomar acción. Siguiente. Ants. Esto es una sigla que se inventaron los americanos para los automatic negative thoughts. Pensamientos negativos automáticos ante la incertidumbre ante el partido que viene, ante no sé si el profe me va a poner o no me va a poner ante tengo parcial y tengo entrenamiento o tengo un partido importante y no saber si voy a pasar el parcial y va a ganar en el partido, ante la incertidumbre empiezan a aparecer de manera automática nuestros pensamientos negativos ¿y cuáles son estos pensamientos negativos? varios de los que ya les he venido hablando ¿no? no me van a salir las cosas, voy a defraudar a no sé quién, soy malo, soy incapaz, no puedo, no puedo avanzar, es que yo entreno muy bien, pero cuando juego y compito, si es de deporte individual, me va mal. Pensamientos negativos automáticos, entonces nuevamente el miedo está entrando a tu mente y no te estás dando cuenta. Tercero, uno muy clásico en los equipos, sobre todo, ¿no? En los equipos o cuando los deportistas de individuales dicen, le echan la culpa al entrenador ¿sí? o al rival, inclusive a veces se la echan también, o le echan la culpa al piso, ¿sí? A la lluvia, al balón, a, ¿sí? Ah, es que el profe hizo mal los cambios y perdimos. 
llega a la casa y le pregunta a la mamá, oye, ¿cómo te fue? No, mamá, es que imagínense ese balón todo desinflado y era imposible meter una cesta. O es que estaba haciendo mucho calor y entonces me cansé. Culpar, culpar, culpar nuevamente es un mecanismo de decirle al cerebro, venga, usted no es capaz. Ponga todo el control de la situación en algo exterior. Entonces para el cerebro es mejor que tenga el control eh, mi entrenador, mis compañeros, el árbitro, la tribuna, el balón, la cancha, ¿sí? y no yo. No queremos tomar responsabilidades. Cuando no queremos tomar responsabilidades, nuevamente está el miedo presente. Uf, este es tremendo. Intranquilidad. Entonces, es cuando vas a jugar el partido, sabes que no has entrenado, sabes que no has hecho las cosas bien, sabes que no confías lo suficientemente en ti, y entonces eso hace que te proyectes al futuro. Y entonces se genera esa ansiedad. De unos, será que llegue rápido, que eso se pase, y que ojalá yo no quede en ridículo, ojalá se pase rápido el partido, o es el típico jugador que sienta en la banca, el profe lo mira y mira para otro lado, para que no lo meta, porque está preso de ese miedo. ¿sí? O el que está dándole vueltas, entonces es el que está en noche, es el que cuando va al parcial o está trabajando, las cosas le salen mal y no se siente bien, está afanado, está intranquilo, porque el miedo está tomando el control. Bien. Y eh, algo, una, una de las, digamos, las que, de las que causa más conflictos, la reactividad. Entonces, cuando tengo miedo y el entrenador viene y me dice, a ver, cometiste un error en la anterior jugada. Cuando estamos presos del miedo y de la reactividad, automáticamente o aparecen pensamientos negativos automáticos, o los verbalizamos. No, profe, pero qué va, yo no fui. Si es que no sé quién también está cometiendo no sé cuántos errores y usted, ¿por qué no le dice a él? Entonces también aparece la culpa. Empezamos a reaccionar. ¿Cuál es la diferencia entre reaccionar, o sea, actuar de manera reactiva o actuar, o actuar de manera responsiva? Es decir, responder que cuando reacciono entrego el poder y el control a algo exterior. Cuando respondo, tomo el control yo. Entonces, si yo permanentemente pongo las expectativas, mis resultados, todo en los demás y en el exterior, actúo de manera reactiva y al cerebro lo libero de un montón de, de responsabilidades. Entonces, mi cerebro no crece porque yo todo el tiempo estoy culpando, estoy señalando. Y si mi cerebro no crece, como hablamos al comienzo de, de la charla, mi cuerpo no evoluciona. Es imposible mejorar nuestro cuerpo si al mismo tiempo, de manera paralela, no está creciendo nuestro cerebro. Entonces, muchachos, si les ha pasado cualquiera de estas situaciones y algunas otras similares que se puedan derivar, hemos estado o estamos siendo presos del miedo. Al final, todo lo anterior se manifiesta en una negación. Y es la negación de lo que es. Yo no he visto la primera vez, y ojalá ustedes sí la hayan visto porque me, me escriben por ahí por el chat si lo han visto, pero yo no he visto nunca que un equipo diga, venga, es que hoy, hoy no estaba concentrado, qué pena, ¿podemos repetir el partido? No, qué pena, es que anoche dormí mal porque es que está dándole vueltas, ¿sí? Bueno, o ayer comí mal, me llené y me indigesté y llegué al partido y me fue mal venga, repitamos el partido que es que, que, es que no me sentía bien a ver cómo, cómo va no va a pasar cualquiera de las situaciones que nuestra mente recorra acerca de lamentarse de sufrir, de victimizarse acerca de lo que fue es una negación de la hora es una negación de lo que está pasando en este momento, que es lo único que tenemos. No, no tenemos más. Y una proyección exagerada, constante, permanente, obsesiva, por el futuro, va a aumentar el nivel de incertidumbre. Por ende, va a aumentar el nivel de miedo. Y por ende, es una negación también de lo que es en este momento. Si yo todo el tiempo estoy pensando en cuándo me ganaré el torneo de no sé qué, cuándo lograré la medalla de no sé cuándo, y le doy, y le doy, y le doy 
eso a mi mente y no acciono, no implemento, no hago nada, lo único que va a crecer es el miedo. ¿Por qué? Porque yo ahí lo que estoy diciendo es lo que soy en este momento no es suficiente. Lo que tengo en este momento no es suficiente. Yo debería estar haciendo otra cosa. Entonces, cuando estoy pensando que debería estar haciendo otra cosa, me pierdo del único momento, muchachos, en el que podemos entrenar y mejorar para jugar, rendir, competir mejor. ¿Qué es este momento? No he conocido a la primera persona que entrenó ayer. Tú entrenas hoy. Yo puedo entrenar en este momento. No he conocido a la primera persona que en el futuro meta un gol. El futuro lo mete en el presente. El gol lo mete en el presente. Entonces, cuando entrenamos a la mente para estar en el presente, empezamos a tomar acción. Empezamos a realizar cambios profundos. Empezamos a tomar el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y el rendimiento empieza a crecer. Todo esto lo saben los mejores deportistas de la historia y no es una coincidencia que hayan implementado métodos de meditación, de atención plena, de entrenamiento psicológico, de entrenamiento mental, de un mejor descanso, de actividades que los distraigan de su deporte. ¿Por qué? Porque cuando yo me voy a lo que me gusta, un hobby, una pasión, algo, me salgo de todo, me pongo en el ahora. ¿Por qué en el ahora? Porque estoy metido, por ejemplo, a los que les gustan deportes extremos. ¿sí? Yo no creo que una persona saltando en parapente con la adrenalina tope en el cuerpo, ¿sí? empiece a reflexionar sobre el partido de mañana. No creo que alguien en una montaña rusa tenga tiempo para meditar y decir, mmm, sí, es que según lo que me dijo el profe ayer, yo tal vez lo que... No se puede. Precisamente todas nuestras hobbies, nuestros hobbies nos gustan, nos encantan porque nos sacan y nos ponen en el ahora, nos encantan por eso. Entonces hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de manera consciente. ¿sí? Hay que hacerlo de manera consciente sin necesitar de un agente externo. Bien, entonces eh, quiero tener, traerles acá el ejemplo del árbol. ¿Cuál es el ejemplo del árbol? Bueno, no sé qué pasará al interior de un árbol, pero yo al árbol no lo veo preocupado. El árbol sabe cuál es su función, cumple una función biológica fundamental para que podamos vivir ¿Sí? sin los árboles y sin todos los procesos de transformación del oxígeno no podríamos estar acá entonces el árbol tiene algo que me parece impresionante que ojalá lo pudiéramos tener nosotros los seres humanos y que pese a que estamos hechos del mismo material todos estamos hechos de lo mismo al final ojalá pudiéramos tener esa sabiduría y es esto el árbol tiene claridad el árbol no, no intenta jugar fútbol. El árbol no intenta ser perro. El árbol no intenta, no sé, hacer otra cosa. Tiene claridad acerca de cuál es su propósito. ¿De ¿Cuál es su propósito? ¿Qué diferencia y qué gran ventaja tenemos nosotros los seres humanos respecto de los árboles? Que nosotros podemos elegir nuestro propósito. Nosotros podemos buscarlo, podemos inclusive cambiarlo y podemos trabajarlo si quisiéramos. Y es la invitación que, que quiero hacerles. ¿Qué sería la claridad? Tener claridad es básicamente tener un, un norte, un horizonte, que lo vamos a definir mediante tres estrategias. Allí en su libro de trabajo van a encontrar, en esta sección, tres frases, tres frases reflexivas que hablan acerca del propósito. ¿Y qué nos dicen estas frases? Primero, hay tres, digamos que tres maneras de encontrar nuestro propósito. La primera, tenemos propósitos de experiencia. ¿Qué es un propósito de experiencia? Profe, yo quiero quedar campeón de ASCUN Nacional. Eso sería un propósito de experiencia. Si lo llevamos a la, a la vida cotidiana, profe, yo me quiero comprar un carro, yo me quiero comprar eh, una casa, yo quiero tener dinero, bueno. Esos son experiencias, viajar, en fin, ¿no es cierto? Pero también tenemos propósitos de crecimiento. Entonces, tal vez en ese camino en el cual gano eh, ASCUN nacionales, ¿en qué ser humano y en qué deportista me estoy convirtiendo? 
cuando yo le doy claridad al cerebro acerca de ese crecimiento que quiero experimentar, el cerebro me brinda recursos y entonces se me va la pereza y entonces me dan las ganas de discutir y entonces empiezo a ocuparme y dejo de preocupar. Pero si yo no tengo esa claridad en el crecimiento, sino solamente tengo la claridad que tienen las personas promedio. ¿Cuáles son las personas promedio? Pues los que quieren tener una casa, los que quieren tener un carro, los que quieren viajar. Y eso no está mal. Pero cuando mi claridad únicamente es eso y no lo lleno de crecimiento, entonces, uno, tengo muchas menos posibilidades de lograr esas experiencias. Y dos, no voy a evolucionar. Y el mundo está cambiando y cada vez cambia de una manera más acelerada. Entonces, para podernos mantener el mundo competitivo, en un deporte competitivo como el de hoy, hay que crecer de manera permanente. Entonces, por eso ahí ustedes tienen en su material unas preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las experiencias que quieres tener? ¿Cuáles son eh, o, o de qué manera vas a crecer? ¿Sí? No, mire, profe, yo era una persona insegura y me voy a convertir en una persona segura. ¿Qué piensan ustedes, muchachos? ¿Que una persona que tenga seguridad en sí misma va a rendir mejor? Estaremos de acuerdo con que va a rendir mejor, ¿no es cierto? Es imposible no mejorar en nuestra confianza y, y a nivel personal no hacerlo también. Lo hacemos de manera paralela. O sea, que miren el poder del crecimiento. Y por último, y por último, la contribución. Y de esto sí la ciencia y la neurociencia y la psicología hace muchos, muchos, muchos estudios. Y hay millones de dólares puestos en investigaciones de este estilo. Y es encontrar en qué motiva a la gente. ¿Qué motiva a la gente? Y encuentran que realmente la gente se motiva en el largo plazo cuando contribuyen. Entonces, Encuentran que, por ejemplo, los deportistas que solamente piensan en ellos, en yo, 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 cómo gano, qué medallas gano, cuánta plata gano, cuántos títulos tengo, en fin, cuántos goles hago, cuántas, ¿sí? qué récord pongo, yo, 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 tienen una motivación muy limitada. ¿Por qué? Porque siempre encuentran más. Entonces, si yo me compro un carro, pues después habrá otro más caro, más bonito, más lujoso, no sé qué, y mañana sale el modelo siguiente, y el siguiente, y el siguiente. ¿Sí? ¿Y qué hay después de la medalla de Ascun Nacional? Pues la del otro año, y luego la del otro, y luego la del otro. Termina volviendo esa experiencia. Pero cuando yo contribuyo al desarrollo de alguien, que sería el tercer propósito, cuando yo ayudo a que alguien mejore, cuando yo mediante mi gran rendimiento, influyo en otros deportistas a que entrenen más fuerte. Influyo en mi entrenador a que se comprometa más. De repente mi entrenador está llegando tarde, está como perezoso, pero yo tengo una convicción tan profunda de influir en los demás, de hacerlo bien, de ser excelente, que transformo también el proceso de mi entrenador. Entonces, tres formas de encontrar el propósito que los invito a que lo escriban, a que lo verbalicen, a que, es más, si se animan a pegar una cartelera enfrente de, de su espejo, de su estudio, de, de donde sea, encontrarán cómo tendrán una claridad. Y esa claridad irá dada por las intenciones que tengamos. Cuando yo le doy al cerebro una intención clara que va conectada a mi propósito final, entonces el cerebro también me da recursos. Y entonces el cerebro no pierde tiempo pensando de manera negativa porque sabe cuál es mi intención en este momento. Entonces, si tú llegaste a esta práctica, a esta práctica, a esta charla, perdón, y fijaste la intención de aprender, de entender cómo, o qué puede, así sea una cosa muy pequeña, cómo lograr un mejor rendimiento, el cerebro te va a decir, oiga, eso está muy interesante, te va a dar atención. Donde ponemos atención, vamos a poner nuestra energía. Y si damos atención y energía, se va a quedar en la memoria. Porque atención y energía es emoción. Va a conducir a emocionarnos. Y la neurociencia identifica que para poder aprender algo hay que emocionarnos. Esta es la explicación muy probable para que cuando no nos conectamos con una clase en la universidad, cuando sentimos que no nos importa, o estamos simplemente distraídos y no profundizamos o no conectamos con el maestro, no aprendemos. Todo entra por un oído y nos sale por el otro. Entonces, es clave tener intenciones en cada uno de los momentos y en cada una de, de las pequeñas acciones del día a día. Y tercero, llenémonos de gratitud. ¿Por qué gratitud? Porque es que 
si yo lleno el cerebro de incertidumbre, que sería lo contrario, de cosas que no sé, de cosas que me faltan, de carencias, de vacíos, entonces el cerebro también va a decir, mm, no estoy bien así, mejor tengo que buscar algo en el futuro. Entonces, ya luego de revisar el sistema mental, pensemos en que va a ser una proyección. O en lo que fue. Ah, es que yo antes jugué muy bien. Profe, la semana pasada yo estaba volando. Bueno, pero ¿cómo estás jugando ahorita? No, pero no, acuérdese, profe, que es que yo la semana... No, no, ¿cómo estás jugando ahorita? Entonces, cuando empezamos a tener gratitud por lo que somos en este momento, por lo que tenemos en este momento, llenamos al cerebro de muchas más certezas. La incertidumbre disminuye y que pasa el tiempo, baja el miedo. Cuando me fijo en las carencias que tengo, ese miedo crece. De hecho, uno de los más grandes eh, exponentes del desarrollo personal en el mundo, no sé si lo conocen, que se llama Tony Robbins, dice básicamente que hay dos personas, dos tipos de personas. Las personas que se enfocan en lo que les hace falta y las personas que se enfocan en lo que tienen. Todas las personas que se enfocan en lo que les hace falta van a vivir presos de lo que les hace falta. Hagan memoria a ver si ustedes han sido presos de esto. Cuando no les va bien. El ser presos de lo que nos hace falta es que cuando las cosas te salen, entonces estás pensando, uy, sí, me fue muy bien, pero no sé qué. ¿Y si te va mal? Ah, yo debía haber. Precisamente es porque estás teniendo ahí una carencia. Bien, entonces solamente queda un camino. Un camino y es trabajar nuestra mentalidad. ¿Y qué es trabajar nuestra mentalidad? Lo he modelado en un proceso de cinco fases que las voy a contar muy, muy rápidamente porque la verdad son muy sencillas. Entonces, crear la mentalidad indica que por más que hayas nacido donde hayas nacido, por más que tengas los padres que tengas, por más que tengas el color de piel que sea, por más que hayas tenido las dificultades que hayas tenido, siempre puedes escoger cómo pensar. Es decir, siempre puedes escoger qué mentalidad tener. De hecho, uno de los casos más, digamos que más impresionantes de la historia acerca de esto es un señor que se llama Víctor Frank. No sé si lo conoce. Es un escritor, escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Y resulta que, para resumirles quién fue él, es un sobreviviente del holocausto nazi el cual, bueno, él era, digamos, digamos que era un psicoterapeuta, pero al final terminó haciendo todo en sí mismo, ¿no? Vive un encierro, vive cómo muere su familia, sus mejores amigos, cómo se queda solo porque le matan a todo el mundo. Y una persona promedio pues saldría de esto o muerta, o digamos que casi que a suicidarse, o con problemas psicológicos, o con muchos traumas. Bueno, él simplemente dice y escribe en este libro que que a él le quitaron todo, todo, le quitaron todo literalmente, posesiones, personas, todo, todo, pero que lo único que no le pudieron quitar es su manera de pensar. Y él sale de, este, de esta gran dificultad que afortunadamente no nos ha tocado vivir en estas generaciones y que es de lo peor que vive el ser humano, pero al mismo tiempo donde el ser humano también ha sacado lo mejor y en este caso el saco lo mejor ha inspirado a mucha, mucha gente, y creo que es el ejemplo más, más puntual que conozco de cómo puedes elegir qué pensar. Entonces, vamos a utilizar esta palabra, la palabra crear, que tiene cinco letras. Primero, cuestionar. Ahí donde estás sentado sentada, teniendo los pensamientos, las conversaciones, lo que estés teniendo, cuestiona tus creencias. Cuestiónalas. No, que es que yo creo en, eh, no sé, yo creo que si entreno más, más horas, juego mejor. ¿Será que si juegas mejor si entrenas más horas? Te haría yo la pregunta. ¿Qué tal que entrenes con la técnica inapropiada? ¿Qué, qué tal que entrenes más de la cuenta y lo, y lo que pasa es que te lesiones? En fin, este para poner un solo ejemplo. Cuestiona tus pensamientos, no te los creas, no te los tomes tan en serio. Cuestiona si son pensamientos de la sociedad. Entonces la sociedad nos dice, toca casarse, tener hijos, ta, ta, tín, ta, ta, tán, todo esto que nos dice. ¿sí? ¿Eso sí será cierto? ¿Será que puedo vivir sin eso? ¿Será que puedo vivir mi vida de una manera distinta? Tal vez 
vivir la vida que yo quiera, no la que la sociedad me está diciendo. Y lo mismo en el deporte. Entonces, si te están diciendo que es que hay que hacer, 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 bueno, ¿será que sí es tan así? O de pronto yo puedo hacer la diferencia y ser un deportista extraordinario de otra manera. Segundo, sin memoria, sin la capacidad de recordar y traer la información, se nos va a dificultar aprender. Y si se nos dificulta aprender, se nos va a dificultar ser mejores deportistas. Si se nos dificulta aprender, va a ser más difícil combinar el aprendizaje en la universidad con el deporte. Porque todo el tiempo nos va a costar aprender acá en la universidad y entonces nos va a quitar más tiempo, nos va a generar estrés, incertidumbre y entonces va a afectar la parte deportiva. Y en la parte deportiva, si no mejoro mi capacidad de aprender, no crezco, no evoluciono, no ayudo a mi equipo, entonces también genero estrés. Y ese estrés generado también pasa para acá, para la parte deportiva, para la parte familiar, para las relaciones. Entonces es indispensable entrenar la capacidad de recordar y la capacidad de aprender a aprender. Tercero, entendimiento. Aquí básicamente lo encuentran ahí en su material. Si no nos conocemos, es muy difícil tomar acción. Si no observo qué es lo que me está pasando, cuáles son mis dificultades, de dónde nacen, quién soy, cuáles son mis fortalezas, mis debilidades, todo esto, no puedo tomar acción. Si no entiendo mi aporte, no entiendo cuáles son las demandas físicas, técnicas, tácticas, del trabajo en equipo, demandas sociales, de, en fin. Si no las conozco, imposible destacar e imposible ser muy bueno en mi deporte. Atender, prestar atención. Si no soy capaz de concentrarme ni en una charla que llevamos, diría yo que 60 minutos en este momento, empezamos más o menos por las 10. Si no soy capaz de prestar atención, durante este tiempo, porque tengo el celular, que esa mano parece que se mueve en automático, o esos pensamientos que se van por allá y vuelan y vuelan y vuelan a mañana, a ayer, a más tarde, si no puedo prestar atención, que sostener la atención en el tiempo es concentración, va a ser imposible jugar bien, competir bien, mejorar en el deporte. Entonces tengo que entrenar también mi capacidad de prestar atención. ¿Y cómo la puedo entrenar? Eso no solo se entrena cuando voy a la práctica, se entrena en el día a día. Si en el día a día estoy dándole al cerebro 60.000 estímulos al tiempo, estoy entrenándolo para no prestar atención, para ponerle atención un poquito aquí y un poquito allá y un poquito allá. Entonces el día que te toque definir una competencia, estés en la final o te toque ganar un partido, patear un penalti, meter un tiro libre, la carrera final, lo que sea dependiendo de tu deporte, lo que va a pasar es que ante la más mínima distracción se te va a ir la atención. ¿Por qué? Porque has trabajado 365 días del año no prestar atención. Y no prestar atención se entrena cogiendo el celular, haciendo swipe up todo 24 horas. Un estudio en Estados Unidos revela que aproximadamente tocamos el celular en un promedio de 2.000 veces al día. 2.000 veces al día es una cosa impresionante. Tenemos más contacto con el celular que con cualquier otra cosa en el mundo. Pasamos entre 5 a 6 horas en el celular también en, en el mismo estudio. Entonces, ojo, ojo con prestar atención, porque probablemente si no entrenamos nuestra mente para prestar atención, en el deporte nos va a costar muchísimo, muchísimo eh, alcanzar nuestro máximo rendimiento. Y por último, todo lo anterior nos lleva a reprogramar a ese señor que está ahí. El órgano más complejo del mundo. La max, yo creo que la máxima expresión de la perfección que la tienes tú ahí es tu cerebro, es tu mente ahí la tienes por el simple hecho de ser ser humano valga la redundancia ¿qué vas a hacer con tu mente? ¿qué vas a hacer con tu cerebro? ¿qué vas a hacer con ese cerebro en el deporte? ¿lo vas a trabajar? ¿vas a dejar que lo trabajen otras personas por ti? ¿vas a dejar que te programen? ¿te reprogramen y te recontraprogramen? ¿o vas a tomar el control? bien Quiero agradecerles, eh, antes de pasar a la ronda de preguntas, los invito a que ven ahí en pantalla mi cuenta de Instagram. En, ahí van a encontrar horas de contenido, van a encontrar um, toda una metodología de entrenamiento mental, de poder llevar todo esto que les he mencionado al detalle, al ejercicio, a lo más básico, para llevarlos desde lo más básico hasta hasta ser deportistas extraordinarios, hasta 
trabajar en nuestros miedos. Bueno, hay de todo, muchachos, hay de todo. Hay, hay un espectro bien amplio de, de información que está para ustedes, que, que está ahí en Instagram de forma gratuita. Entonces, los invito. Y para quienes pues, quieran llegar a otro nivel, eh, los invito a que me contacten. Tenemos en este momento dos entrenamientos, un entrenamiento que se llama Mentalidad Ganadora para Deportistas y un entrenamiento que se llama Deportista Extraordinario, que, que son entrenamientos en donde trabajamos todas estas cosas con una mayor profundidad y con más recursos, con más tiempo. Con... Mucha gente cree que entrenar la mente eh, pues es simplemente, eh, voy a verme un video de YouTube de cinco minutos y entonces ya cambié de manera de pensar. Yo siempre les digo, muchachos, no están así. Entrenar la mente o pretender entrenarla de esa manera es más o menos como hacer dieta los lunes. ¿sí? Si hacemos dieta únicamente los lunes, yo creo que no vamos a obtener ningún resultado. Por el contrario, vamos a perder seguramente tiempo y dinero. Entonces, un proceso de entrenamiento mental es como un proceso de entrenamiento físico. Necesitas ciertas horas, necesitas un estímulo, necesitas un nivel de conciencia. Y un nivel de conciencia es que si tú vas a patear de cierta manera, necesitas haber aprendido cómo se patea. Si te vas a parar en la cancha en cierto lugar y hacer ciertos movimientos, pues tienes que tener conciencia acerca de cómo lo haces. Entonces es exactamente lo mismo con este tema del entrenamiento mental. Así que invitadísimos por ahí a que vean toda la información y a que quienes quieran contactarme pueden contactar ahí por, por el interno de Instagram y, y bueno intentar responderles en, a todas sus preguntas en, en lo más breve posible. ¿no? Bien. Eh, Pasaríamos entonces a, a, la, a las preguntas. Quienes, quienes se quieran animar, no sé, levantando la mano, ¿podría ser Robinson? Levantando la mano ahí por el Zoom. Eh, sí, profe Diego. Eh, cualquier persona que de pronto tenga alguna pregunta en estos momentos eh, tiene el momento para, el tiempo para hacerla. Entonces pueden levantar la mano, preguntarle al profe sobre la, la charla que nos acaba de dar, de pronto alguna situación por la que hayan pasado similar si sintieron identificados, que a mí me pasó en varias ocasiones, lo pueden aprovechar en estos momentos. En el chat está el link de asistencia para que por favor las personas que están aquí conectadas lo puedan diligenciar. Se los agradecemos. Listo, profe Diego, pues no sé, creo que, creo que nadie, por ¿Nadie? En, el, en el chat. Buenas. Sí, sí buenas tardes. Diego, ¿cómo está? Mi nombre es Alexander Anaya Guerrero, es futbolista profesional durante 17 años, en el Club Colombia de Fútbol de Salón, y ahora actualmente docente de un colegio acá de la ciudad de Cartagena, en Jorge Washington, soy instructor de la Universidad de Cartagena. Soy en este momento licenciado A, eh, trabajo en un proyecto acá en Cartagena y soy también entrenador de la selección de Bolívar del departamento. La verdad que eh, fui muy esquivo al entrar de esta charla, pero después de escucharlo, la verdad que tenía en la ruta eh, desde mi trabajo y me quedé entretenido escuchando su charla, muy interesante, la verdad que me gustó mucho, eh, creo que nosotros, eh, te digo, nosotros como entrenadores, ahora en, esto, en esta etapa de, de nuestra vida, creo que hemos practicado la neurociencia empíricamente, porque yo, ahora que estoy en la... En los grupos de selección de Bolívar, de los chicos grandes, lo primero que le digo al muchacho, por haber sido futbolista profesional, lo primero que le digo a los muchachos, aquí no les vengo a enseñar a patear, no les voy a enseñar a cabecear, aquí les vengo a ayudar a mejorar su parte mental. Porque yo sé que si muchos chicos de 20, 21, llegan a una selección es porque todavía 
tienen deficiencia para entrar al ámbito profesional, porque como está hoy en día los chicos ya con 17, 18, ya están militando en clubes profesionales o están casi quedando su primer opinión. Entonces nosotros ya cogemos a jugadores grandes y comenzamos a entrenarlos, pero empíricamente yo voy directo, como yo soy jugador, estoy exitoso como jugador, y, y creo que no tuve el grande club, pero en mi transcurrir en los cuatro equipos que tuve, Real Cartagena, Profe, ¿se nos fue? Sí, perdimos ahí el profe Alexander. Qué pena. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues yo quería hacer una pregunta, pero no sé si de pronto vuelvo al profesor. Tranquilo, tranquilo, Johnny, hágala. Listo. Eh, bueno, eh, quería preguntar, o bueno, comentar más o menos una situación en la que estoy pasando actualmente. Entonces, eh, pues yo soy deportista de, de karate, pero en, en, en el proceso de mi deporte tengo que, que ver a varios, varios entrenadores. Entonces, para estar en la liga tengo que ver a uno, para mi entrenamiento personal tengo otro y así. Entonces, eh, digamos que hay unos momentos donde me siento bastante motivado y súper bien, pero hay entrenamientos que no me gustan o entrenar con un entrenador no me, no, me, no, me, no me parece como interesante entonces quisiera saber o me desmotiva bastante porque no es como el, el mismo proceso que yo pero para, para cumplir eh, o estar en esa liga tengo que entrenar con esa persona entonces quisiera saber cómo, cómo sobrellevar o no, o no dejarme desmotivar <ríe> por, eh, de esos entrenamientos o algo así que tengo que cumplir digamos, eh, semanalmente. Entonces eso muchas veces me afecta bastante porque son entrenamientos que no me gustan, no siento que no me van a aportar algo para mi deporte. ¿Cómo quitar ese pensamiento? ¿O, o qué puedo aplicar? ¿O qué estrategia podría? Sí, ¿cómo aplicar a mi, a mi, a mi pensamiento actualmente? Bien. Esa sería la pregunta. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Yo lo, que, yo lo que te recomendaría es lo siguiente. Si tu claridad aumenta, ¿y qué significa aumentar tu claridad? Hoy hablamos acerca de experiencias, ¿sí? hablamos acerca de crecimiento y hablamos acerca de contribución. ¿No es cierto? Entonces, obvio, desde el punto de vista de la experiencia y quizá el crecimiento, tú puedas estar pensando que no avanzas. Puedes estar pensando que eso no sirve para nada. Que allá lo único que haces es perder el tiempo. Que la dinámica de un entrenador es diferente a la del otro, o la exigencia o el ritmo, o lo que sea, y que eso no contribuye con tu proceso. Precisamente porque quizá lo hagas por obligación. Yo te devolvería más bien a que te hagas una pregunta. Pregúntate, en vez de decir qué puede no estarme favoreciendo, pregúntate qué puedo hacer, qué intención puedo tener, qué habilidad puedo yo desarrollar estando en este ámbito incómodo. El cerebro no quiere sentirse incómodo. La mente no quiere sentirse incómoda. Ante la incomodidad, huimos. Eso es lo que nos pasa, y más en las generaciones de hoy en día, nos pasa que ante el más mínimo problemita, la mente nos dice, uy, no, 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 espere un momentico, mejor dedíquese a otra cosa. Eso que te acabo de decir, ese concepto, es este concepto. Por eso es que todo el tiempo lo estamos entrenando. Entonces yo llego y digo, ah, no me sirve, siguiente. Ah, no me sirve, siguiente. Ah, no me... Entonces, lo único que pasa con ese no me sirve siguiente es que no forjo el carácter. Entonces, ahí en vez de tener un problema, tienes una gran oportunidad de forjar tu carácter. Tienes una gran oportunidad de forjar tu paciencia. Tienes una gran oportunidad de forjar tu entendimiento. 
tienes una gran oportunidad de mejorar tu influencia. Porque si vas a un lugar en, en donde no sientes la misma exigencia, donde sí, es muy probable, me dirás tú si es diferente, que tú estés de pronto en un nivel deportivo o técnico superior, inclusive que el del entrenador. Entonces es una gran oportunidad para que contribuyas con el proceso de otras personas, inclusive inspirando a tu entrenador, dando lo mejor de ti. Puedes inclusive hasta estrechar los lazos con una persona que pronto no sea la más agradable para ti, pero eso también hace parte del deporte. Qué bonito sería que pudiéramos escoger todos los otros 10 jugadores del equipo o el, o, el, o el competidor contra el que te toque en tu deporte de combate o, o con quien entrenar, o, sería excelente. Pero no es posible y tú sabes que no es posible. Ni siquiera el rival, no escogemos ni al árbitro, no escogemos ni dónde competimos, no escogemos nada. Entonces, más bien, míralo como una oportunidad, ¿sí? Míralo como una oportunidad y cuando empiece a aparecer toda esa frustración y toda esa rabia de que las cosas no salen o no son como tú quieras que sean, intenta esta técnica, esta es la técnica del 478. Esta técnica es traída y aprendida, aprendida de los marines de Estados Unidos que viven muchísimo estrés porque todo el tiempo están pensando en la guerra y en que está en juego su vida y básicamente esto es inhala cuatro segundos o sea que va a ser sí, cuatro segundos sostienes siete la respiración sueltas en ocho si tienes tiempo obviamente que si estás con un competidor que te va a dar un golpe pues no tienes esto, pero si de pronto en el descanso de un combate o entre ejercicio y ejercicio, o después en tu casa o antes de empezar la práctica uh -huh. aplícalo aunque sea unas tres veces ¿qué permite esto? Y, y los invito a todos a que lo hagan ¿qué permite esto? Que, mi respira, que me enfoque en la respiración que baje los niveles de estrés y que me ponga en el presente eso es lo único que a lo que te invitas a que liberes lo que piensas o, o con lo que no estás de acuerdo lo que crees que no está pasando y te centres en lo que está pasando realmente en este momento y si has fijado la intención como la que te acaba de decir, de contribuir de ayudar a crecer a otras personas, de aprender algo distinto, así sea lo más simple que sería tener paciencia en un lugar incómodo vas a estar entrenando tu mente y el día que estés en un combate por un campeonato mundial o estés en un combate por, abrace, te habrás entrenado para que el día que no te dieron la comida tal vez perfecta, no tuviste las horas de sueño perfectas, no tuviste un ambiente y un entorno perfecto, tu cerebro ya está entrenado para la incomodidad. A ver, el cerebro no identifica entre realidad de fantasía. El cerebro no hace eso. Muchas veces creemos esto. Entonces, por eso es el concepto de... Y yo, y yo lo escuchaba, ¿no? Me decían, usted como es estudiante, usted es buen estudiante, pero mal deportista. Siempre he creído, y, y ahora la ciencia lo comprueba, que somos uno, somos uno. Otra cosa es que muchas veces nuestros pensamientos, nuestras palabras, intenten disimular lo que no somos, pero somos uno. Entonces, si tú te entrenas para tener paciencia en esta situación, después vas a tener paciencia en el ámbito familiar, después vas a tener paciencia en el ámbito eh, académico, hasta si después tienes hijos, no sé si tengas hijos o vas a tener más paciencia con tu hijo, en fin. ¿Por qué? Porque el cerebro entrenó paciencia. Espero que ojalá te sirva esto que te, que te acabo de contar. Ok, muchísimas gracias. Sí, bastante. Vale. Vale. Interesante, profe Diego. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, alguna duda, inquietud, situación por la que esté pasando también de pronto. Bien, pues parece que, que no. Eh, no nos queda más que agradecerle, profe Diego, agradecerle por el espacio que nos regaló en la tarde de hoy, por su tiempo, por su dedicación, que de verdad se, se nota, y, y por darle importancia a algo que es tan necesario eh, por estos tiempos y es nuestro estado mental y nuestras decisiones y nuestras actitudes. Eh, quiero agradecerle también a las personas que se conectaron que estuvieron aquí, pues teníamos más de 100 
personas inscritas, pues estuvimos como en un 30% promedio y pues esperamos poder eh, continuar con algún tipo de espacio relacionado también con el entrenamiento mental y eh, la neurociencia. Profe Diego, muchísimas gracias. Eh, gracias por sus gracias, aportes, bien. por contribuir a estos espacios eh, de formación eh, universitaria. Y nada, de verdad que muy, muy agradecido a, al nodo eh, por permitirnos, a ASCUM por permitirnos abrir este espacio eh, para todos ustedes. Y, y pues nada, un saludo muy, muy cordial para todos. Espero pues lo hayan podido disfrutar Robinson. como yo lo pude hacer y muchas gracias de verdad. Sí, profe Andrea, buenas tardes. Buenas tardes, Robinson. Agradecerles a los compañeros de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y al conferencista, a Diego, por eh, la charla que tuvimos el, el privilegio de escuchar y de, y de ahondar un poco en el conocimiento que se creo que, que se tiene sobre estos temas. Eh, para recordarte, Robinson, la invitación al siguiente evento que ustedes tan juiciosamente están haciendo eh, desde el nodo. Entonces, para que no se te olvide, por favor, extender esa invitación en este momento. Eh, claro que sí, profe. Profe Andrea, coordinadora de deporte también de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, la ciudad de Tunja. Muchas gracias, profe. Eh, el 21 y 22 de septiembre vamos a tener un seminario de actividad física. Eh, ya está en la publicidad, ya está en, en las páginas oficiales de las universidades que conforman el, el nodo oriente y pues en la página también de ASCUN obviamente va a estar publicado para que por favor se puedan inscribir e vincular a este ciclo de eh, conferencias que va a estar bien interesante con eh, ponentes eh, nacionales y extranjeros, entonces es un espacio bien, bien interesante y aprovechable para que por favor se puedan inscribir ahí eh, en este espacio, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias nuevamente, profe Diego. Eh, eso creo que es todo por, por hoy. Muchas gracias a ustedes por, por su tiempo, por su asistencia y pues esperamos vernos pronto en algún otro tipo de espacio de este tipo y de este carácter. Muchas gracias, profe Diego. Podría, Robinson, finalizar la, la conferencia con, con un pensamiento que les quería compartir. Claro que sí, profe. Es, es, muy, es muy simple, pero es una frase que, que creo que podemos aplicar todos los días y es, y es la siguiente. Y es que todos los días podemos tomar la decisión si ser deportistas promedio o ser deportistas extraordinarios. Está en nuestras manos. Muchas gracias a todos por su participación. Profe Diego, muchas gracias. Gracias a todos. Una buena gracias. tarde, noche. Chao, Alexis, que te despides ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, una última pregunta, qué pena. Eh, ¿Sí? ¿Las grabaciones de estas sesiones en dónde quedan? O dónde las... eh, Jenny, no sé. Las grabaciones se pueden ver desde la página oficial de ASCUN y en el registro que se hicieron se les enviará ah. directamente a sus correos. Vale, ah, bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. También. Con gusto. Listo, Jenny, no sé si tenemos la grabación en este momento.